de gravedad, considerables daños materiales y el cierre de un tramo de la carretera Saltillo a Torreón fue el saldo de una fuerte explosión ocurrida dentro de una gasera ubicada sobre la vía en mención. Esto a la altura de Paila, donde un cliente realizó una mala maniobra que ocasionó un flamazo que derivó en este estallido. Un fuerte incendio y explosión dentro de las instalaciones de una central de gas ubicada en la carretera Saltillo-Torreón dejó como saldo dos personas lesionadas de gravedad y además obligó al cierre total de la vía con dirección hacia la comarca lagunera. Los hechos ocurrieron en punto de las 14.30 horas en la estación denominada Combugas, ubicada en el kilómetro 130 de la carretera federal a la altura del conocido paradero de Paila. El incidente se generó cuando un cliente llegó al establecimiento para abastecerse de combustible. Sin embargo, en una mala maniobra, abrió la válvula para quitarle presión al tanque, lo que liberó el gas que rápidamente detonó el flamazo. El fuego no pudo ser controlado a tiempo por los trabajadores, lo que provocó que rápidamente se extendiera por la estación de gas, consumiendo el vehículo del cliente y una pipa, la cual generó la fuerte explosión. Además, una camioneta pickup que se encontraba cargando combustible en las despachadoras de Junto también resultó afectada, pues las llamas alcanzaron a consumir parte del frente y el costado del conductor. Los bomberos de Parras acudieron al siniestro y dieron batalla al fuego, utilizando largas mangueras y potentes chorros de agua, en tanto paramédicos de Cruz Roja se encargaron de realizar la valoración y posterior traslado de los lesionados. Personal de la Guardia Nacional División Caminos se encargó del cierre total del carril que conduce a la comarca lagunera ante el riesgo que el incidente implicaba y además acordonó la zona para que los curiosos no pudieran acercarse. El cliente y el despachador que resultaron lesionados fueron trasladados delicados a un hospital en Torreón, donde los reportan con quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo, así como en las vías respiratorias. Protección Civil se hizo cargo de la evaluación de los daños a la estación, que por seguridad permanecerá cerrada, pues aún existe el riesgo de una posible fuga, por lo que se ordenaron de manera urgente los trabajos de reparación. Para Telezócalo, Daniel Revilla.